Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 19 Ocak'ta Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskıyı soykırım ve insanlar karşı suç olarak nitelendirdiğini açıklamıştı. Pompeo'nun kararının uluslararası toplumda ilgi görmeye başladığı bir dönemde Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'daki Uygur kadroları Pompeo'yu kınamaya emretmesi dikkat çekti. Yazılı evirde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Çin aleyhindeki açıklamasının çeşitli kurumlar tarafından aşağıdaki gerekliliklerle kısa bir video ifade edilmesi gerektiğini gösteriyor. Birinci gerek Gereklilik iyi derece Çince konuşabilen Uygur olmak. İkinci gereklilik ise Çince önce kendisini ve ofisini tanıtmak. Üçüncü adım ise Pompeo'nun açıklamasına karşı şiddetle karşıyım, kızgınım gibi ifadeler kullanarak parti hükümeti savunmak. Dördüncü emir Çin'i sevdiğini ve sonsuza dek mutlu yaşadığını ifade etmek şeklinde madde madde yapılması gerekenler yazıyor. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçları örtmek için hiçbir yöntemden kaçırmadığını belirterek sahte propagandayı yoğunlaştırmış olsa da Çin'in artık suçunu gizleyemeyeceğini çünkü uluslararası toplumun Çin'i çok iyi tanımaya başladığını vurguladı. İngiltere Yahudi cemaatinin önde gelen isimleri 27 Ocak Yahudi soykırımını anma gününde Uygur Türklerine yönelik zulme dikkat çekerek bu konuda tepki göstermenin ahlaki görevleri olduğunu belirttiler. Hahamlar, Yahudi cemaati toplum liderleri ve soykırımdan kurtulanlar Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesine karşı daha güçlü bir duruş sergilenmesi için İngiliz hükümetine baskı yapma çabalarında ön safhalarda yer alıyor. İnsan Hakları Örgütü Reyn Kassin, Yahudi soykırımını anma gününde Uygur Türklerinin gördüğü muameleye ayrı bir yer verdi. Diğer yandan Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'nin New York'ta düzenlenen Yahudi soykırımını anma programına katılması eleştirilere neden oldu. Doğu Türkistan'ın ABD'ye ihracatı Washington yönetiminin Müslüman Uygur azınlığa yönelik hak ihlalleri ve zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle bölgede üretim yapan şirketlere getirdiği yaptırımlara rağmen 2020'de önceki yıla göre iki kattan fazla artış gösterdi. South China Morning Post gazetesine yer alan habere göre ihracat artışının büyük bölümünü bölgede imal edilen rüzgar türbinlerinin satışı oluşturdu. Toplam ihracat 2019'a göre geçen yıl %116 artarken rüzgar türbini ihracatı %3265 artış gösterdi. ABD Kongresi 2020 yılının ikinci yarısında aldığı kararlarla Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı iddiasıyla Sincan'da üretim yapan bazı Çin şirketlerine ihracat yasağı getirmişti. ABD Gümrük ve Hudut Muhafaza İdaresi 3 Aralık'ta Sincan'dan pamuk ithalatının durdurulduğunu, limanlardaki ürünlerin alıkonulacağını açıklamıştı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 19 Ocak'ta Başkan Donald Trump'ın görev süresinin bitmesine 24 saat kala yaptığı açıklamada Çin'in Uygur özel bölgesinde soykırım ve insanlar karşı karşı suç işlediği sonucuna vardıklarını belirtmişti. Huawei, Trump yönetiminde ABD tarafından ticari kara listeye alınmıştı. Bu durum Huawei'nin Google gibi ABD bazlı ürün ve servisleri kullanmasını yasaklamıştı. Şirketi zora sokan bu ambargo Biden yönetiminde yeniden gözden geçirilecek. Biden'ın Ticaret Bakan adayı Senatör Ted Cruz'un Huawei'yi ticari kara listede tutup tutmayacağı sorusu nedeniyle gündeme gelen konuya açıklık getirdi. Ticaret Bakanı adayı yaptığı açıklamada konuyu ve konu hakkındaki politikayı yeniden inceleyeceğim ve kararı gözden geçireceğim dedi. Buna ek olarak Ticaret Bakanı adayı konu hakkında eski bakana endüstri listelerine ve dost ülkelere danışacağını da ifade etti. ...2014 yılında dünya şampiyonu olan Almanya milli takımının yıldızlarından Mesut Özil... ...Fenerbahçe Spor Kulübü ile resmen sözleşme imzaladı. İngiltere Premier Lig'in en önemli kulüplerinden Arsenal'dan yılda 25 milyon dolar kazanan... ...Özil'in sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Fenerbahçe formasını giymesi... ...bu ara transfer döneminde yalnız Türkiye'nin değil Avrupa basınının da en çok konuştuğu olayların başında geliyordu. Özil'in Arsenal'da kadro dışı kalmasının nedeni sahada yaşadığı sorunlar ya da yetersizlikler değildi. Sosyal medya hesabından 2019 yılının Aralık ayında Doğu Türkistanların... Çin zulmüne uğradığı yönünde yaptığı bir paylaşım sonrası şimşekler üzerine çekmişti. Müzik